আসসালামু আলাইকুম প্রো কোডারে আপনাকে স্বাগত সিএসএস আপনাদের অনেক শেখা হয়ে গেছে এবং এখন আপনাদেরকে নতুন টপিক দেখানোর সময় আমার মনে হয় এর সাথে আমরা পুরনো কনসেপ্টগুলোকে একটু একটু ইমপ্লিমেন্ট করলে আপনাদের সিএসএস শেখার জার্নিটা আরো সুন্দর হবে এখন আমরা শিখব সিএসএস ফর্ম তো একটা সিএসএস ফর্ম আমরা কিভাবে বানাতে পারি এবং কি কি জিনিস সিএসএস ফর্মে থাকে সেগুলো আমরা একটু দেখব এখন এই ফর্মটা আপনি দেখেন এই ফর্মটা হচ্ছে আমি ড্রিবল থেকে নিয়েছি এবং ডিজাইনটা খুব সুন্দর এবং আমি চাই যে আমি যে ডিজাইনটা ওনার ব্যবহার করছি এটা আপনারাও জানেন তো যে কারণে এই যে ডিজাইনটা আমরা এখন চেষ্টা করব ডিজাইনের জাস্ট এইটুকু অংশকে আমরা আমাদের দিয়ে একটা ফর্ম বানাবো আর কি তো আপনারা যদি এই ড্রিবলে আসেন তাহলে ওনাকে একটু ফলো করবেন আমি ওনাকে ব্যক্তিগতভাবে চিনি না জাস্ট যেহেতু ওনার ডিজাইনটা আমার ভালো লেগেছে এবং আমরা ডিজাইনটা নিয়ে কাজ করছি তাই বললাম যদি আপনার মনে হয় যে এরকম ডিজাইন আপনার ভালো লাগছে তো আপনি এরকম করতে পারেন এবং আমি আপনাকে রিকমেন্ড করব যে যেহেতু আপনারা সিএসএস শিখছেন এরকম বিভিন্ন জিনিসপত্র আপনার আপনারা ড্রিবলে বিহেন্সে সার্চ করবেন সার্চ করে সেটাকে হুবহু কপি করার চেষ্টা করবেন বা বানানোর চেষ্টা করবেন তাহলে আপনাদের শেখার জার্নিটা অনেক সুন্দর হবে তা আমি এখন কি করব আমার এই উইন্ডোটা দরকার নেই আমি এটাকে এখান থেকে ক্লোজ করে দিলাম এবং আমাদের যে ভিএস কোড আছে এটা থেকে এখন আমরা আবার ওপেন উইথ লাইফ সার্ভার করে নেব এবং এই যে আমাদের ফর্মটা কিন্তু আমরা এখানে নিয়ে নিয়েছি হ্যাঁ ফর্মটা এখানে আছে আচ্ছা তাহলে এখন আমরা কি করব আমরা এই ফর্মটা হুবহু বানানোর চেষ্টা করব সিএসএস দিয়ে তাহলে আপনি সিএসএস ফর্মটা ভালো করে বুঝে যাবেন এখন দেখেন এখানে আছে লেভেল অফ ইউর ব্র্যান্ড তাহলে আমরা এখানে কি করব নিব হচ্ছে একটা প্রথমে একটা ডিভ নেই যেটার ক্লাস হতে পারে কন্ট্যাক্ট এই নামে এর ভেতরে আমরা এখন নিলাম এইচ টু এর ভেতরে আমরা বলবো লেভেল আপ ইয়োর লেভেল আপ ইয়োর ব্র্যান্ড তারপর পি এর ভিতরে কিছু লরেম টেক্সট আছে তো আমরা লিখলাম লরেম টেন ওয়ার্ড ওরা যে ওয়ার্ড লিখেছে আমাদের যে হুবহু তার মতোই হতে হবে এরকম কোনো কথা নেই আমরা জাস্ট আইডিয়া নেওয়ার জন্য এই ফর্মটাকে ব্যবহার করছি এরপর এটা হচ্ছে আমাদের একটা ফুল ফর্ম তো ফর্ম নেওয়ার জন্য আপনারা অলরেডি এইচ টি এম এলে দেখেছেন যদি আপনি ফর্ম নিতে চান আপনাকে ফর্ম ট্যাগ এটা ব্যবহার করতে হবে আমরা যেহেতু এখনও এখানে এটাকে অ্যাক্টিভ বা ইউজেবল ফর্ম বানাবো না ফর্ম সেক্ষেত্রে আমরা এখানে অ্যাকশানের ভিতর কিছু লিখব না এবার আমরা এখানে নিব হচ্ছে লেভেল লেভেল ফর আমরা এখানে লিখলাম মনে করেন নেম মানে আমরা নেমের জন্য লেভেল লিখছি এবার এখানে আমরা লিখবো এন্টার ইয়োর নেম আচ্ছা তাহলে এখানে আমাদের একটা লেভেল চলে আসবে এবার এই ফর্মের মধ্যে দেখেন লেভেলের পরে আমার একটা ইনপুট ফিল্ড আছে তাই না তাহলে আমরা এখন এখানে নিব একটা ইনপুট টাইপ হবে হচ্ছে টেক্সট এবার এখানে আমরা এটা নেম হবে হচ্ছে নেম এবং আমরা এখানে একটা প্লেস হোল্ডার দিব ইয়োর নেম সেভ তাহলে দেখেন এরকম হলো এবার আমরা এই যে পুরো অংশটা এটাকে আমরা একটা ডিভের ভিতরে র্যাপ আপ করি তাহলে আমরা এখানে একটা সিম্পলি চাইল্ড ফর্ম এভাবে নেই নেওয়ার পর এটার ভিতরে আমরা হচ্ছে আমাদের এই লেভেলটাকে দিয়ে দিলাম তাহলে এটা একটা ডিভের ভিতরে থাকলে এবং আমরা এখন থেকে এই ডিপটাকে ডুপ্লিকেট করতে পারব এবার আমরা নিচে আসলাম পরেরটা হবে হচ্ছে ইমেইল এখানে আমরা বলবো এন্টার ইয়োর ইমেইল এটার টাইপ হবে হচ্ছে ইমেইল এবং এখানে নেম হবে ইমেইল তারপর প্লেস হোল্ডার হবে ইয়োর ইমেইল অ্যাড্রেস আচ্ছা তারপরে আছে আমাদের হচ্ছে ফোন নম্বরের সেকশান তাহলে আমরা এই ডিফটাকে আবার ডুপ্লিকেট করব করার পর এখানে এসে লেভেল ফর ফোন এন্টার ইয়োর ফোন টাইপ হবে হচ্ছে আপনি নাম্বার দিতে পারেন যেহেতু ফোন নম্বর সাধারণত নাম্বার হয় এটা আমরা লিখে দিব ফোন প্লেস হোল্ডার হবে ইয়োর ফোন নাম্বার তাহলে এরকম হলো আচ্ছা তারপরে আছে হচ্ছে আমাদের একটা টেক্সট বক্স এখানে আছে হাউ ক্যান উই হেল্প তাহলে আমরা এটাকে আবার ডুপ্লিকেট করব ডুপ্লিকেট করার পর এখানে এখন আমরা বলবো এম ই এস এস এ জি ই মেসেজ হাউ ক্যান উই হেল্প এবং এখানে আমরা নিব হচ্ছে টেক্সট এরিয়া তারপর এটার প্লেস হোল্ডারের মধ্যে বলবো প্লেস হোল্ডার ইয়োর মেসেজ আচ্ছা এবার আমাদের লাগবে হচ্ছে একটা বাটন তাহলে আমরা আবার এই যে চাইল্ড ফর্ম আছে এটাকে সিলেক্ট করলাম এখানে আমাদের একটা বাটন লাগবে তাহলে আমরা লিখব ইনপুট টাইপ বাটন ভ্যালু হবে হচ্ছে স্যান্ড মেসেজ সেফ তাহলে আমাদের মোটামুটি একটা ফর্ম হয়ে গেল এবার এই ফর্মের ভেতরে আপনি একটা জিনিস দেখেন এই যে কন্ট্যাক্ট ফর্ম এটার ভিতরে একটা সিলেক্ট অপশান আছে মানে আপনি এখানে ক্লিক করলে আমরা যদি এটাকে জুম করে আপনি এখানে ক্লিক করলে এখানে আপনাকে আরও কিছু পপ আপ দিবে এখন আপনি যদি এই ফিচারটা অ্যাড করতে চান আপনি কিন্তু সেটাও করতে পারবেন আবার আপনি এটাকে স্কিপও করতে পারেন আমরা আপাতত এটাকে স্কিপ করি আমরা একটু পরে এটাকে স্টাইলিংয়ের পরে এটাকে আমরা সেট করে নিব তাহলে আমরা প্রথমে যে ক্লাস কন্ট্যাক্ট এটাকে আমরা নিয়ে নিলাম তাহলে আমরা এখানে নিলাম ক্লাস কন্ট্যাক্ট 
এবার আমরা এটাকে বলবো যে তোমার উইড হবে 90% বর্ডার হবে 1 পিক্সেল সলিড কালার হবে ডিডিডি তারপর মার্জিন হবে হচ্ছে টপ এন্ড বটম 20 পিক্সেল আর леফট এন্ড রাইট অটো তাহলে এটা এরকম হলো আচ্ছা এবার আমরা এখানে প্যাডিং দিব প্যাডিং দিব আমরা ধরেন টপ এন্ড বটম সব দিকে আমরা সমান প্যাডিং দেই 5% 5% যদি দেই তাহলে এটাকে আমরা করে দিব 80% সেভ এরকম হলো আচ্ছা এবার আমরা চাই যে আমাদের টেক্সট গুলো সেন্টার অ্যালাইন হোক তাহলে আমরা লিখে দিব টেক্সট অ্যালাইন সেন্টার সব টেক্সট সেন্টার অ্যালাইন হয়ে গেল এবার কন্টাক্টের ভিতরে আমার যে h2 আছে আমি চাই যে এই h2 এর ফন্ট ওয়েট হোক বোল্ড এবং ফন্ট সাইজ হোক 35 পিক্সেল আচ্ছা আমাদের এখানে ফর্মের মধ্যে কেমন আছে আমাদের ফর্মে যদিও টেক্সট গুলো леফট অ্যালাইন ছিল সমস্যা নাই এবার দেখেন আমাদের এটার আমরা মার্জিনটাকে বন্ধ করে দেই মার্জিন বটম আমরা জিরো করে দিব তাহলে এরকম কাঁচা কাঁচা আসলো আচ্ছা এবার কন্টাক্ট ফর্মের পরে আমাদের যে পি আছে পি এর জন্য আমরা এটার কালারটাকে একটু চেঞ্জ করে দেই কালার আমরা ব্ল্যাক রাখবো এবং একটু লাইট ব্ল্যাক কালার এরকম একটা কালার দেব দিয়ে সেভ তাহলে এরকম হলো এবার দেখেন আমাদের যে ফর্ম আছে আমরা এখন ফর্মটাকে সিলেক্ট করব তাই তো তাহলে ক্লাস কন্টাক্ট ফর্ম কন্টাক্ট ফর্ম সিলেক্ট করার পর আমরা একে বলবো যে তোমার মার্জিন টপ হবে 25 পিক্সেল যাতে করে এই দুজনের মাঝখানে একটু গ্যাপ থাকে তাহলে দেখেন এখন একটু গ্যাপ হলো এবার আমাদের এই ফর্মের মধ্যে দেখেন টাইটেলটা উপরে আছে তারপরে এরকম আছে তাই তো তো এটাকে আমরা কিভাবে করব এবং আমাদের টাইটেলটাকে আমরা আরো সুন্দর করতে পারতাম যেমন ধরেন আমরা নেম ইমেল ফোন নাম্বার এরকম লিখতে পারতাম যেমন ইওর ফোন ইওর নেম না লিখে শুধু নেম তারপরে শুধু ইমেল শুধু ফোন এটুকু লিখতে পারি তাহলে আর একটু সুন্দর লাগবে দেখতে আচ্ছা তাহলে এখন আমরা সিলেক্ট করব হচ্ছে চাইল্ড ফর্ম তাই তো তো ক্লাস চাইল্ড ফর্ম এবার একে আমরা বলবো যে তোমার উইড হবে 100% মার্জিন বটম হবে 15 পিক্সেল তাহলে এদের মাঝখানে একটু একটু গ্যাপ হবে দেখেন হ্যাঁ এবার লাস্ট চাইল্ডের পরে আমি মার্জিন বটম চাই না তাহলে আমি কি করব আগেই এখানেই আমি এটাকে সিলেক্ট করব সিলেক্ট করার পর আমি এখানে বলবো যে যদি তুমি হও লাস্ট চাইল্ড তাহলে তোমার মার্জিন বটম হবে হচ্ছে জিরো তাহলে দেখেন এখন আমার লাস্ট চাইল্ডের পরে কোনো মার্জিন বটম নাই আচ্ছা এবার আমাদের এই যে চাইল্ড ফর্ম চাইল্ড ফর্মের ভিতরে যে লেভেল আছে লেভেল এই লেভেলের ক্ষেত্রে কি হবে ডিসপ্লেটা হবে হচ্ছে ব্লক কারণ লেভেলের ডিসপ্লেটা সাধারণত ইনলাইন ব্লক থাকে আমরা সেভ করব এবার দেখেন এরকম হলো এবার আমি চাই আমার টেক্সট অ্যালাইনটা হবে হচ্ছে লেফট অ্যালাইন তাহলে আমরা চাইল্ড ফর্মের ভিতরে যত টেক্সট আছে তাদের ক্ষেত্রে টেক্সট অ্যালাইন হবে হচ্ছে লেফট তাহলে দেখেন এখন সবাই লেফট অ্যালাইন হয়ে গেল এবার এই যে লেভেল লেভেলের পরে আমি একটু চাই যে এদের মধ্যে মার্জিন বটম ফাইভ পিক্সেল হোক একটুখানি সেপারেশানটা আমি চাই দুজনের মাঝখানে এবার আমি সিলেক্ট করব হচ্ছে আমার ইনপুট ফিল্ড তাই তো তাহলে আমি এটাকে আবার ডুপ্লিকেট করব ডুপ্লিকেট করার পর আমি এখানে ধরব হচ্ছে ইনপুট ইনপুটের ক্ষেত্রে কি হবে ইনপুটের ক্ষেত্রে আমি চাই যে এদের বর্ডার হবে হচ্ছে ওয়ান পিক্সেল তারপরে হচ্ছে সলিড এবং কালার হবে হচ্ছে ডিডিডি তারপর আমি চাই যে এদের বর্ডার রেডিয়াস হবে হচ্ছে ফাইভ পিক্সেল আমি চাই এদের প্যাডিং হবে টপ এন্ড বটম টেন পিক্সেল এবং লেফট অ্যান্ড রাইট টু পারসেন্ট তাহলে আমরা টু পারসেন্ট না দিয়ে যদি থ্রি পারসেন্ট দিই তাহলে আমাদের উইটটা কত হবে উইটটা হবে হচ্ছে থ্রি থ্রি সিক্স তাহলে হবে নাইনটি ফোর পারসেন্ট হুম সেভ করবো দেখেন আমার এই ফুল এরিয়াটা এখন দেখতে অনেক সুন্দর লাগছে টেক্সট এরিয়ার ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা একই রকম হবে সেক্ষেত্রে আমরা চাইলে এখানে কমা দিয়ে বলতে পারি যে ক্লাস চাইল্ড ফর্মের ভিতরে যদি টেক্সট এরিয়া হয় তারও একই রকম হবে কিন্তু এটার মধ্যে একটা সমস্যা সেটা হচ্ছে ফন্ট ফ্যামিলিটা টেক্সট এরিয়াতে পায় না তো সেক্ষেত্রে আপনি চাইলে এখানে সরাসরি ফন্ট ফ্যামিলি আমরা যেটা নিয়েছিলাম পপিনস এই ফন্ট ফ্যামিলিটাই আপনি এই টেক্সট এরিয়ার ভিতরে দিয়ে দিতে পারেন তাহলে সবাই ফন্ট ফ্যামিলিটা পেয়ে যাবে আচ্ছা এবার আমার আর লাস্ট একটা প্রবলেম সেটা হচ্ছে আমার এই যে বাটন এই বাটনটাকে স্টাইল করা তো এই বাটনটাকে আমরা এখন কিভাবে স্টাইল করব কপি করে নিব এবং এখানে এসে এটাকে পেস্ট তারপরে স্কোয়ার ব্র্যাকেট এই স্কোয়ার ব্র্যাকেটের ভিতরে আমরা বলবো টাইপ টাইপ ইকুয়াল টু বাটন কারণ আমরা যে বাটনটা নিয়েছি ফর্মটা এটা কিন্তু ইনপুট টাইপ ছিল বাটন তাহলে আমরা এখন বাটন নিয়ে নিলাম নিয়ে নেওয়ার পর এবার এখানে এসে আমরা কার্লি ব্রেসেস দিব এবার আমি বলবো যে এটার উইড হবে হচ্ছে দুইশো পিক্সেল সেভ দেখেন এবার আমরা এটাকে স্টাইল করতে পারি তাহলে আমরা আবার একটু ফ্ল্যাটি ওয়াই কালারে যাই অথবা এখান থেকে বাটনের যে কালারটা ছিল এই ভায়োলেট কালার এই কালারটা দিয়েও আমরা এটা করতে পারি এখানে যে ভায়োলেট কালার আছে আমরা এই ভায়োলেট কালারটাও দিতে পারি 
তাহলে আমরা सिंपली কি করব এখানে এসে বলবো যে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার হবে হচ্ছে ভায়োলেট তারপর আমরা বলবো বর্ডার কালারও হবে হচ্ছে 1 পিক্সেল সলিড বা আমরা যেহেতু এখানে বর্ডার নাও রাখতে পারি বা রাখতে পারি 1 পিক্সেল সলিড কালার হবে হচ্ছে ব্লু ভায়োলেট তারপরে টেক্সটের কালার হবে হচ্ছে হোয়াইট সেভ করি দেখেন এখন আমাদের এটা হলো এবার আমরা যদি এটাতে হোভার ইফেক্ট দিতে চাই আপনারা জানেন হোভার ইফেক্টও আমরা দিতে পারবো চাইলে এখানে আমরা দিব হোভার কোলন হোভার হোভারে আমরা কালারটাকে করে দিব হচ্ছে ব্ল্যাক বর্ডারের কালারও করে দিব ব্ল্যাক সেভ এবার আমরা যদি হোভার করি আপনি দেখেন এটা হোভার হচ্ছে কিন্তু হোভার করলে আমার কার্সারটা পয়েন্টার হওয়া উচিত তাই না তাহলে আমরা এখানে কি করব এখানে লিখে দিব হচ্ছে কার্সর পয়েন্টার আচ্ছা তাহলে আমরা যখন হোভার করব আমাদের কার্সরটা পয়েন্টার হয়ে যাবে দেখেন তাহলে আমরা কিন্তু সিএসএস ব্যবহার করে খুব সুন্দর একটা ফর্ম এখানে আমরা বানিয়ে ফেলেছি হুম সিএসএস ব্যবহার করে এবং একই সাথে কিভাবে ফর্ম ব্যবহার করতে আপনারা সেটা জানেন আমি কেন এখানে আলাদা করে প্রত্যেকটা ট্যাগ নিয়ে কথা বলছি না কারণ এইচটিএমএল এ যখন আমরা ফর্ম বানিয়েছি সেখানে ফর্মের সবগুলো ফিচার নিয়ে আমরা কথা বলেছি তাই এখানে আর আলাদা করে আমরা এগুলো নিয়ে কোনো কথা বলছি না এখন আমি যে কথাটা বলছিলাম যে আমরা যদি এখানে এখন সিলেক্ট ফিচারটাকে অ্যাড করতে চাই সেটা আমরা কিভাবে করব দেখেন আমরা ফোন নম্বরের আগে এখানে কান্ট্রি নামে আলাদা একটা মেনু নিয়ে আসি এবং এখানে এসে এখন আমরা যদি বলি কান্ট্রি তারপর এখানে এটা তো আর এরকম হবে না এটা হবে হচ্ছে সিলেক্ট আচ্ছা সিলেক্টের এখানে নেম হবে কান্ট্রি তারপর এর ভিতরে আমরা দিব অপশান অপশানের মধ্যে আপনি আপনার ভ্যালুগুলো দেবেন যেমন আমরা ধরেন দিলাম বিডি মানে বাংলাদেশ এরপরে আমরা দিলাম আই এন মানে ইন্ডিয়া পাকিস্তান এটাকে আমরা দিলাম পিকে তো এরকম আপনি অনেকগুলো কান্ট্রি অ্যাড করতে পারেন যতগুলো ইচ্ছা তো দিলে দেখেন এটা এরকম হলো তাহলে আমরা এই যে ইনপুট ফিল্ড এটাকে আমরা এখন সিলেক্ট করতে পারি তো এটাকে সিলেক্ট করা একই রকম আমরা এখানে যেরকম করেছিলাম সেমভাবে আমরা এটাকে ডুপ্লিকেট করবো আরেকবার এটাকে আমরা লিখে দিব সিলেক্ট তাহলে আমাদের এই ফিল্ডটা এরকম হলো এবং এখন দেখেন আমাদের এখানে কিন্তু আমরা সিলেক্ট করতে পারছি যে কোনো কান্ট্রি আমরা যেটা দিব সেটাই এখানে সিলেক্ট হবে কিন্তু এটা ফুল উইড পাইনি তো এটা যেহেতু ফুল উইড পাইনি এটাকে আমরা কাস্টমভাবে উইডটা দিয়ে দিব আর কি যখন কোনো একটা কিছু পাবে না বা কোনো একটাতে প্রবলেম হবে আপনি সেটাতে উই মানে জাস্ট সেই একটা সিলেক্টরটাকে ধরে সেটাকে আপনি কাস্টমাইজ করে দেবেন তাহলে দেখেন এখন আমরা এখান থেকে এটাকে সিলেক্ট করতে পারছি এবং এখানে এখন কিন্তু আমাদের ফর্মে যে সিলেকশান ফিল্ড সেটাও আমরা নিয়ে আসতে পেরেছি তো আমি আশা করছি এখন থেকে আপনার যদি কখনো সিএসএস স্টাইলিং করতে হয় কোনো একটা ফর্মকে আপনি সেটা করতে পারবেন ভিডিওটিকে পাওয়ার আপ করার জন্য কোডমেন বিডিকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনি যদি লাইভ ক্লাসের মাধ্যমে ফিলেন্সিং ওয়েব ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্ড প্রেস ইত্যাদি শিখতে চান তাহলে কোডমেন বিডির কোর্সগুলো চেক করতে পারেন যে কোনো কোর্স পার্চেস করার সময় প্রোকোডার বিডি কুপন কোড ব্যবহার করলে পাবেন এক্সক্লুসিভ ডিসকাউন্ট এই ভিডিও সিরিজটা আপনার কাছে কেমন লাগছে কমেন্টে জানাতে বলবেন না সুস্থ থাকবেন নিরাপদ থাকবেন প্রোকোডারের সাথেই থাকবেন আমার জন্য দোয়া করবেন আসসালামু আলাইকুম